Pemirsa tanggal 26 Oktober hari ini diperingati sebagai hari kanker sedunia. Pasien kanker payudara paling banyak di Indonesia dan setiap tahunnya jumlah pasien terus meningkat. Mengutip data Global Cancer Observatory, pada tahun 2020 kanker payudara paling banyak dialami di Indonesia. Lebih dari 65 ribu pasien kanker payudara setara dengan 16,6 persen dari total kasus penyakit kanker di tanah air. Sedangkan 70 persen pasien kanker payudara didiagnosis stadium lanjut yang mengakibatkan kualitas hidup dan kesintasan menjadi rendah. Tingginya angka kasus kanker payudara di tanah air patut diwaspadai karena kasus ini juga tidak sedikit memiliki kasus kematian yaitu 9,6 persen. Kanker payudara merupakan tumor ganas yang tumbuh pada kelenjar air susu dan banyak terjadi pada wanita terutama yang sudah lanjut usia di atas 50 tahun. Namun faktanya kanker payudara dapat menimpa perempuan maupun laki-laki dengan gejala dan ciri-ciri berbeda-beda. Ciri yang utama yakni tumbuhnya benjolan pada payudara, ada pula warna kulit payudara yang tidak merata, serta keluarnya cairan atau darah dari puting susu. Penyebab utamanya yakni faktor genetik atau keturunan, juga pola hidup yang tidak sehat seperti makan-makanan cepat saji. Nah, ini yang ganas biasanya terjadi pada kelenjar air susu yang ada pada wanita maupun laki-laki. Sebabnya pertama genetik atau diturunkan. Biasanya kalau orang tuanya atau kakek neneknya memiliki kanker, maka sangat mungkin terjadi kanker pada pasien. Nah, kalau misalnya kegemukan, kegemukan karena ada gangguan hormon, maka akan mempengaruhi eh, terjadi kanker payudara. Selain itu, ada juga wanita yang tidak menikah itu besar proporsinya terjadi kanker payudara. Dan juga tidak lupa biasanya pada anak-anak yang dilakukan radiasi di daerah dada itu bisa memicu kanker payudara. Kita bisa lakukan dengan sadari, artinya kita berdiri di depan cermin, kemudian memperhatikan dalam e, posisi diam payudaranya sama nggak tingginya, sama nggak besarnya. Kalau ternyata lebih besar dari sebelahnya itu perlu dicurigai. Biasanya juga kita sarankan lakukan pemeriksaan sendiri dipijat dari daerah luar melingkar ke dalam atau dari atas ke bawah. Kemudian juga untuk memeriksa apakah ada cairan yang keluar dari e, payudaranya diminta tekan ke arah e, puting susunya itu biasa kalau ada kanker akan keluar seperti darah. Jika ditemukan benjolan di payudara, harus segera diperiksa ke dokter agar bisa ditentukan termasuk ganas atau tidak ganas sehingga selanjutnya dioperasi ataupun tidak. Meskipun kaya hidup perempuan Indonesia yang cenderung tidak merokok dan minum alkohol, diketahui pola hidup yang tidak sehat menjadi faktor kuat penyebab tumbuhnya kanker pada payudara. Sehingga menerapkan pola hidup sehat seperti latihan fisik dan menjaga berat badan ideal karena kegemukan atau obesitas memicu kanker payudara. Faktor stres juga berpengaruh pada sel kanker di dalam tubuh. Lifestyle fast food yang dimakan menjadi tambahan masuk ke dalam tubuh dapat memicu hormon yang tidak seimbang. Dari Jakarta, Jan Cahyani, Muhammad Khairuddin Ainews melaporkan.